Sie hören RCE Hashtag Remote Code Execution von Sibylle Berg Gelesen von Lisa Hirdina und Torben Kessler Ein Hörbuch des Argon Verlags Irgendwann, später, liegt da ein Mann in seiner zu kalten Wohnung. Naja, Wohnung. Also, da liegt er, in einem Bärchenpyjama unter einer Gewichtsdecke, die ist, neben Psychopharmaka, Single-Plattformen und Alkohol, ein weiterer geldwerter Vorteil der codegesponserten Massenvereinsamung. Statt eines Menschen oder Hundes decken die Leute sich mit kiloschweren Textilien zu. Sie nennen es Kuscheln. Der Mann in seiner zwangsbelüfteten, ökologisch grünen Unterkunft steht kurz vor dem Erwachensimpuls, den Nanobots dem betreffenden Gehirnareal geben werden. Sie sind noch nicht so genau, die kleinen Biester. Ab und an läuft etwas schief, aber der Moment des Halbschlafs ist stets ein somnambules Fest, wie das Leben, das wir feiern sollten. Mitten im nebligen Raum zwischen Traum und Realität vermeint der Mann, eine Stimme zu hören. »Geht es dir gut an diesem Morgen?« sagt sie und »Es ist ein wunderbarer Tag. Es regnet. Das magst du. Dann kannst du dein Homeoffice genießen. Solange es noch da ist. Solange du noch ein inneres Office hast. Denn dein Beruf als »Egal« wird gerade ausgelagert.« »Du wirst heute vermutlich wütend werden«, sagt die Stimme. »Es wird fast jeder wütend im Moment.« Wegen der unglaublichen Zumutungen, die so ein Leben mit sich bringt. Wegen dieser, nennen wir es, Ohnmacht, die dich begleitet bei allen Verrichtungen. So ein Ärger, wenn sich die Türen der Tram nicht öffnen, einem Fehler des Bezahlsystems geschuldet. So ein Hass, wenn das Smart Meter dir ein Stromverschwenden bescheinigt und dir das wöchentliche Duschen mit warmem Wasser verwehrt. Und wenn dein Telearzt nicht erreichbar ist, weil die Analyse deiner Daten den Schluss zulässt, dass du mit deiner Existenz ein marktwirtschaftliches Desaster performst, ist das wirklich unerfreulich. Aber bei der Rettung des Planeten müssen wir alle zusammenhalten. Solidarisch sein. Solidarisch sein. Solidarisch sein. Hoppla, ab und zu hängt das Programm. Dann sind wir hilflos. Was auch tun, wen anrufen, wohin eine Mail senden, wo demonstrieren und mit wem. Und außerdem wird geäußerter Unwille mit dem Einzug deiner digitalen Vermögenswerte bestraft. Vermögenswerte, der war gut. Du vermagst nichts, außer dein Leben zu feiern. So ein Leben, das ist schon was, kannst du sagen und tief durchatmen. Die Luft ist so gut, seit alle Rad fahren. 241.364 neue Menschen werden heute die Erde betreten und im gleichen Moment vergessen sein. Aber sie werden alle Rad fahren, wegen des Klimas, und sie werden es bewusst tun. Apropos, du hast dich gut ernährt gestern. Dein Magen meldet den Verzehr von etwas, das du für einen Insektenburger gehalten hast. Du hast trainiert. Mach weiter, sonst wirst du einer der 1.712.325.934 übergewichtigen Menschen auf der Erde – oder einer der 786.067.072 Fetten. Hoppla, korrekter, der Menschen mit einem unausgewogenen Gewichtsfettanteil, die keinen Zugang zu den Gesundheitsdiensten mehr haben. Du wirst an diesem wunderbaren Tag deine eigenverantwortliche Psychohygiene in den sozialen Netzwerken ausleben. Und einige der 518.807.449 Einträge auf der Massenablenkungswaffe Twitter oder sonst wo ins Nichts senden. Wenn du dich solidarisch, 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 hoppla, verhältst, steht dir ein elektronischer Hund zu. Und nun geht es los. Hast du Angst? Viel Angst? Willkommen! Im fortgeschrittenen Jahrtausend. Es würde als Zeit des Wandels in die Geschichtsbücher eingehen, wenn es später noch Bücher geben würde oder eine Geschichte oder eine Welt. Draußen schien alles ruhig. Die neue Technologie, der Segen der Menschheit, würde der Ausweg aus Gewalt, Hass, Ungerechtigkeit und Klimakatastrophen sein.